үйлчлэн шинжил эхлээд хамтдаа бусдад нөлөөлж бусдын амьдралыг хувьсгын өөрчлөг тухай бид үзэж эхэлсэн хамтдаа сурч эхэлсэн юм. Энэ бусдад нөлөөлдөг хүнийг ямар хүн гэж хэлдэг вэ? Удирдагч, нөлөөлөгч, хувьсгын өөрчлөгч гэж хэлж. Тэгээ өнөөдөр би таанаас төрөвчлүүлээд удирдагч хүнд байдаг этгэл үнэмшлийн талаар би таанартаа аваалцахыг хүсэж байна. Тэгээ надад байгаа хамгийн сайн гар явуулга бол бурхны үг байна. Би таанартаа өөр удирдлагын гар явуулга өөр номуудаас биш харин Библиэс удирдлагын талаар чухал зарчмуудаас би суралцахыг хүсэж байна. Гэтэ би таны нэг зүйлийг зөвөр ойлгосоо гэж хүсэж байна. Библ бол удирдлагын гар явуулга ерөөсөө биш үү? Библ бол менежментийн гар явуулга ерөөсөө биш үү? Энэ бол бурхны үг. Хүн төрлөхтнийг аврах бурхны ахуй төлөвлөгөө ичлэгдсэн гайхалтай ном бол Библ. Тэрнээс Библ бол удирдлагын ном биш үү? Тийм учраас би Библээс удирдагчийн тухай удирдлагын арга хувиар л мөн чанар зарчмуудын талаас судлахтаа бид маш боломж таандаг хэвчтэй гэсэн үг тийм үү? Өөрөөр хэлбэл Библийн энэ тэндээс нэг ичлэг аваад энэ бол удирдагч удирдлагын тухай гэж бид нэр томьёож болохгүй гэсэн үг. Я Библ яг үүний тухай бичигдсэн ном биш учраас харин Библд удирдлагын талаар удирдагч хүний тухай маш олон зүйлийг олон чухал зарчмуудыг Библд агуулсан ном. Мөн Тэгм учраас бүгдэрэг амттай ялангуяа Библд удирдлагын талаар өгүүлсэн 1-р Тимот, 2-р Тимот, Титэд битсэн зөвхөн. Тэгэхээр бид нэр энэ жил бидний судлах ёстой Библийн чухал номууд гэсэн. Яагаад бол бид удирдлагын талаар суралцах гэж бусдад нөлөөлж бусдын амьдралыг хувьсгах байхын тулд би яах ёстой вэ? Би хэрхэн амьдрах ёстой гэдэг талаар суралцахын тулд бид 1-р Тимот, 2-р Тимот, Тит гэсэн номуудаас өрнө. Тэгэхээр ихний ялжинд 1-р Тимот номыг эхлүүлж байна гэсэн үг. Тэгээ өнөөдөр би та нартай Библийн шинэ гэрээний Паулын битсэн 13 захидлын нэг болох 1-р Тимотод хайгласан энэ захидлыг эхлүүлэхийг хүсэж байна. Өдрөө хамтдаа 1-р Тимот 1-11-11 ишлийг хамтдаг юм шиг. Бидний аврагч бурхан ба бидний найдвар Христ Есүсийн тушаалаар Христ Есүсийн илч болсон Паул би Итгэл дотрох миний жинхэнэ хүүхэд Тимотод. Эцэг бурхан ба бидний эзэн Христ Есүсээс нэгүүсэл өршөөл амар амгална байг. Би Македон руу явахдаа Ефес үлдээч гэж чамаас гуйсна. Өөр сургаал заахгүй байхыг чи зарим хүмүүст заавралах мөн итгэлээр бурхан дүүжлэгийн оронд маргаанд хүргэдэг домгууд болон үл төгсөх үгийн бичгүүдэд анхаарлаа хандуулахгүй байхыг чамаар заавралах гэсэн хэрэг юм. Энэ заавралчлагааны зорилгон цэвэр зүрх сайн мөс чанар хийгээд хувьршгүй итгэлийн хайр юм. Зарим нь эдгээрээс нэрсэж дэмий чалчаанд хэлбийжээ. Тэд хуулийн багш байхыг хүсдэг ч юу хэлж юу баталж байгаагаа ч ойлгоодгүй аж. Хин нэг нь ёс орн хэрэглэвэл хуулийн сайн гэдгийг бид мэднэ. Хуулийн зөв хүнд бус харин хуулгүй тэрслүү сүсэг биширлэгүй нүгэлтнүүд ариун бус болон бузар эцэг их хоогчд алуулчд садрлагчд ижил хүйстэнтэйгээ явуулдагчд хүн хулгайлагчд худалчууд тангаргаасаа нэцэгчд болон эрүүл сургаалыг эсэргүүцэгч бүхэнд зориулагдчихэ энэ нь надад даалгагдсан ивэлт бурхны алдрын сайн мэдээний дагуу юм аа гэж хэлсэн амин Өдөр хамтдаа товч хийсний үгэн төлөө залбирын эзэн минь та 1-р Тимот номын энэ судлаар та надад өөрийгөө дахин шинээр илчилж танилж өгөө чи энэ бичигдсэн үгийг би зөвхөн зөвхөн чихэндээ биш харин зүрхнийхээ сонсголт би хүлээж авмаар байна гэж бүгд ам залбирцгаа. Хаарт эзэн минь та илч Паулэр дамжуулан та залуу удирдагч Тимотод хандан та өөрийн үг сургаалыг айлдсан энэ тэмдэглэл таны ариун үг сүнөдр бидний өмнө байна. Бид таны үгийг нээгээд тэртээ 2000 гаруй жилийн тэртээ таны зарц үйлчлэгчийн таны чуулганыг байгуулгын төлөө зорж тэмүүлж ирсэн тэр зүрх сэтгэл хараа хүсэл тэмүүлэл тэр тесвэр төвчөрийг бид энэ үгсээ суралцахыг хүсэж байна. Ариун сүнсээ та ятгаж өгөөч. Та мөхөс миний амийг ашиглаад өнөөдөр чуулганд хандан их төлөө хоногуудад та чуулганд хандан тавгай айлдаач Таны үгийг сонсох чигтэй сонсох болтгой. Таны үгийг өгөнд чуулган дуулгартай хандах болтгой. Их эзэн минь таны үгэнд хар үйлдэх болтгой. Эзэн нэг үйлсдээ тэр итгэлээр чуулган амьдрах болтгой. Бид Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амин. За тэр өнөөдөр бид нар шинээр Библийн нэг номыг эхлүүлж хамтдаа 
суралцгач байгаа учраас би номын талаар би та нартыг товчхон а танилцуулга би хийхийг хүсэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн эхний оршил энэ номлол богнохон байна. А бас библийн яг миний сайн уншсан 11 ившлийг бүхэлд нь дэлгэрэнгүй би тайлбарлахгүй. Өнөөдөр би зөвхөн нэг хоёр дугаар ишлэлээр төвлөрч би та нартай ажиг нэг хуваалцна. Тэгэхээр дараагийн 7 хоногуудад яах нь бид нар баг багаар нь библийн хэсэг болгоноудыг анхааралтайгаар нугацтайгаар ажиглаад хамтдаа ажил нүгээ судлал хийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр нэгдүгээр Тимоти 1:11-р ишэл бол бид нар ойрын хэдэн талаа хоног тамсаад суурал суралцах өнөөд байх. Тэгээ өнөөдөр би зөвхөн нэг хоёр дугаар ишлэлээр төвлөрнө гэсэн. Тэгэхээр би гол хэсэг рүү очихос юм уу? Тэгээ Тимот номын талаар би хэлье. Тэгээ нэгдүгээр Тимотод хаягдж бичиж байгаа энэ зөвхөн бол манай тоолын 64 онд бичигдсэн тийм. Нэгдүгээр Тимотын зөвхөн бол 64 онд бичигдсэн. Хоёр дугаар Тимот бол 67 орчим бичигдсэн гэж үздэг. Өөрөл илч Паулын амьдралынхаа сүүлчийн өдөр Ромын шоронгоос бичсэн захтлуудын нэг байна. Тэгэхээр нэгдүгээр Тимот Титэд бичсэн захтал хоёр дугаар Тимот энэ гурван ном бол пастрын захтал гэж хаягдагддаг гэхдээ хоёр дугаар Тимот ном бол илүү их хөвчсөн байдлаар өдөрдөгч хүнд залуу дараагийнхаа залгамж халаа болсон залуу өдөрдөгчд хандан бичиж байгаа илүү ховийн шинж анартай зүйлсийг өгүүлсэн захтал гэж судлаач нар үздэг байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр Тимот Титийн захтал бол илүү пастрын захтал тийм үү? Харин хоёр дугаар Тимот ном бол илүү хөвчилсэн ийм захтал байна. Бидний өнөөдрийн судалж эхлэгч байгаа нэгдүгээр Тимот энэ номын гол сэдвийг хэлж өгөө чи гэвэл энэ номын гол сэдв бол итгэлийн сайн тэмцлээр тэмцэх тухай гол сэдв энд хөндөгдөж байгаа гэсэн. Өдрөө намайг дагаад хэл итгэлийн сайн тэмцлээр тэмцэж өөрөө хэлбэл бидэнд байгаа тэр аврал итгэл христ гэж хүмүүсийн бидний итгэн үнэмш байгаа тэр итгэл үнэмшлээ хэрхэн сахих тухай хамгаалах тухай түүнийг буруу гай сургалын нөлөөнд автуулахгүй цэвэрээр нь хадгалах тухай маш олон сургамжийг хэлж паавал хөгшин настай үйлчлээ дуусгаж байгаа энэ хүн дараагийнхаа үед залгамжлан харуулж хэлж байгаа нь үгсэн Тэгэхээр итгэлийн сайн тэмцлээр тэмцэх гэдэг бол энэ номын гол сэдв өөм мөн дотор нь хэд хэдэн дэд сэдвүүд гарч ирдэг. Өөрөөр бэл бид нар дахиад дотор нь нарийн анхааралтай ажиглахын тулд олон дэд сэдвүүд байгаа жишээлбэл худал сургаалыг эсэргүүцэх тухай тийм үү? Буруу сургаалыг эсэргүүцэх тухай бурхны үгий үгийг зөрчсөн, өвгөн дээр нэмсэн эсвэл хассан гайч буруу сургаалыг таних тухай үнийг эсэргүүцэж амьдрах тухай эсвэл гарч байгаа. Мөн чуулганы амьдрал мөн чуулганы үйлчлэлтэй холбоотой эсвэлдэг Павл Тимоти загсан байна. Мөн хуурамж багш нарыг танж эсэргүүцэх тухай тийм үү? Худал энэ бас худал сургаалтай холбоотой хуурамж багш нар байдаг тухай. Хонны айс номерсэн чоннууд чуулган дотор шургалдаг тухай. Тэгээд тэд бурхны үгээс гадуур өөр зүйлсийг чуулган дэлгэрүүлдэг тухай энд ярьсан. Тэгэхээр бид үнээс болгоомжлох тухай ярьсан. Мөн бурхны эр хүн байх тухай бурхны хүсэж байгаа эр хүн бурхны хүсэж байгаа тэр тэр хүн бурханлаг эрэгтэй бурханлаг эмгтэй ямар хүн байх хэвээр гэдэг талаар Паул Тимотод маш тодорхой заавар хэлж өгсөн. Тэр хизээ бичигдсэн гэсэн бэ нэгдүгээр Тимот нь 64 он манай тоолын 64 он. Илч Паул нас урахаас өмнө магадгүй 2 3 жилийн өмнө энэ номыг битсэн болов. Түүний амьдралын нэлээд төсөл хэсэг тэнцвэл болж байгаа. Би таанаас асуу өнөөдөр хэдийгээр Тимотод гэж хаягласан энэ захтлыг бид суралцж эхлэх чага ч гэсэн хамгийн оршилын нисэг дээр би гарцаа байхгүй бид илч Паулын тухай би таныг тодорхой зүйлийг мэддэг байгаас гэж хүсэж байгаа. Тэгэхээр Паул яагаад бол энэ номыг хаягдж бичиж байгаа нэг юм бол бурхны зар цөөшлөгч Паул байна. Бурханлаг амьдралаар амьдарсан, сайн тэмцлээр тэмцсэн, замаас дуусгасан, итгэлээ сагсан тэр хүний үгс байна. Тэр энэ хүний талаар бид эхлээд нэлээд тодруул сайн суралцмаар байна. Өнөөдөр хин нэгэн мандлагч хүнийг өдөрдөгч хүнийг ажлын талбарт тийм үү карьерт тийм ажлын байрны тодорхой жавыг гэвэл өнөөдөр хүмүүс ямар шалгуурудыг тавих вэ? За би танаас асууя. Та өөрийнхөө байгууллагын, өөрийнхөө одоо бизнесийн юм уу? Та өөрийнхөө ажлын босс нь гэж бодъё тийм. За та босс байна. Тэгвэл та тодорхой маш хариуцлагатай ажилд удирдлагын байр суурин хэн нэгэн хүнийг шалгаруулж авах та та ямар шалгаруу тавих вэ Тэр хүний ажил үүргийн тодорхойлт нь яг ямар байх вэ 
за надад бүгд хуваалцгаа шууд надад ярилцгаа. Итгэмжтэй дуустай даруу за та надад дандаа зан чанарын шалгуурууд хэлж байна штэ. Дандаа итгэгч дуушраас дандаа нөгөө библийн сайн сурц уучраас айгүй мундаг хариулдаг. Би та нар урдаасан шууд англи хэлтэй компьютер дээр мундаг ажилладаг. Ийм шалгуурууд хэлэх болох гэсэн чи та нар аль хэдийн нэг айгүй мундаг итгэгч нар уучраас дандаа зүг хариулдаг. Өнөөдөр ихэнх томоохон тийм үү? төсөлдөр хөтөлбөртэй томоохон өдрөлгөн байр суурнд хэрвээ ажилтны шалгуулж авах та дөнгөс сая та нарын ярьсан шиг энэ шалгууруудыг ерөөсө бичдэггүй байгаа тийм үү? Үнэнч, даруу, шуудраг, тууштай, итгэмжтэй гэдэг үгсийг та нар баг харахгүй. Харин юу гэж харах вэ? Та гадаадын ихтэй зургууд төгссөн. Та магистрэр дэш диплом та тийм үү? Багаар ажиллах чадвартай маш олон скиллүүдийг дурдсан тийм маш олон чадваруудыг дурдсан. Тэгээ олон хүнийг өөртөө татах бар тэг харизматай. Мундаг электр байх хэвээр мундаг ярддаг байх хэвээр. Харин өнөөдөр тэгвэл чуулганы босгоцох, чуулган туслах, чуулганы удирдагч нар тэр хүмүүсийн ажил үүргийн тодорхойлолт нь ямар байх бол бүгдэр амттай нэг хүний ажил үүргийн тодорхойлолтыг хараа энэ бол бид нэг өнөөдрийн Тимот номыг бичсэн хүн. Бурхны зарц Паулын тэр үйлчлэлтээ яаж үйлчилж ирсэн тухай түүний ажил үүргийн тодорхойлолт нь бүгдэр амт хараа 2 дугаар Коринт 11 дугаар бүлэг 23-аас 28 дугаар шүү. Тэд Христийн үйлчлэгч дөө би ухаангүй мэт ярьж байна. Би бүр ч илүү зүдэл зүтгэлээрээ ч илүү хоригцсноор ч илүү бөгөөд тоо томшгүй жанчуулж үргэлж өхлийн аюулд байлаа. Юдэчүүд намайг 5 удаа 39 ташуурц Намайг савагаар гурунтай жанчиж нэг удаа над руу шудуу шидцэх гэж байна. Гурван удаа би усан онгосны сүрэлд өртөж гүн тэнгэст өдөр шүнийг өнгөрөөж байла. Ахин дахин аялахтаа гол усны аюул, дээрэмчтийн аюул, овг нэгтний аюул, харинхны аюул, хот дах аюул, цөл дах аюул, тэнгэст дах аюул, хуурамч ахтуусын дундах аюул. Зүдэл зүтгэл дараа дарамт байнгын нойр дутал үлдэл цангал үргэлжийн мацаг нойрл нүцгэрэл даарал хөрөлд байлаа энэ бүгдээс гадна би өдөр бүр бүх чуулгануудын төлөө зовних дарамтд байна энэ бол чуулган дуудагдсан өдөрдөгч хүний ажил үүргийн тодорхойлолт өөр байгаа тэр магадгүй өөр газар өдөрдөгч гэдэг хүнийг харах юм бол маш их амжилтууд маш олон цол гүншин алдар нэр дах байна. Гэтэл Эльч Паул их юу дагаж байгааг та харж байна. Миний та нар сануулаад байгаа тэр хүмүүс бүгд эзний үйлчлэгчэд мөн юм уу гэж Паул мэтгэлцэж байгаа тийм. Хэрвээ тэд мэтгэл тэд үнэхээр эзний үйлчлэгчэд бол тэд нар энэ үйлсэн амьдрал нь шал энэ юм шалгуур хангасан байх хэрэгтэй гэж. Энэ ажил үүргийн хуурыг тэд давсан байх хэрэгтэй гэж. Тэгээд тэр өөрхөгөө хэлсэн би тэднээс илүү гэж хэлсэн. Би үйлчлэлээрээ ч илүү. Би хурцсан дарамт зовлонгоор ош би илүү. Тийм учраас би эзний илч гэж дуудагдаж байгаа гэж хэлж байна. Эзний чуулган дотор, эзний үйлчлэл дотор удирдагч байхыг хүсдэг хүмүүс илч байхыг хүсдэг хүмүүс эш үзүүлэгчд байхыг хүсдэг хүмүүс тэдэн тавигдах ажил үүргийн хуваар шалгуурыг Паул өөрөх амьдралаар харуулсан. Эхлээд Тэд ийм зүйлийг давж гарах хэрэгтэй гэж хэлж байна. Паул амьдралыг хараар тэр ямар нэг зовлон бэрхшээл дарамт дотор амьдарсан юм сайн мэдээний төлөө Христийн илч болж үйлчлэгтэй. Тэр үхэлтэй үргэлж нүүр тулж байсан. Тийм байна уу? Тэр үргэлж хавшлага зовлон бэрхшээл дотор байсан. Энэ бол чуулганыг байгуулж байгаа чуулганыг босгож байгаа бусдыг хувьсгын өөрчлөлийн төлөө яваа үндэснүүдийг тийм үү хүмүүс амьдралд өөрчлөлийг авчрахыг хүсэж хүлээж тэмүүлж байгаа хүний ажил үүргийн тодорхойлолт. Паул бол манай тоолны өмнөх 35 оны орчим Христ руу иргэсэн Христд амьдралаа зориулсан хүн ба. Одоо тэр Тимотын захидлыг бичихдээ хэдэн онд байлаа? 
Аль хэдийн Христэд итгээд Христийг дагаад 30 гаруй жилийг өнгөрөөлсөн. 35 насанд 30 манай талын 35 оны үед Павл хэд настай байсныг бид нэр сайн мэдэхгүй гэхдээ тэр одоо нас бол нэлээн ахмаг настай болсон өндөр настай болсон юм байна. Хоёрдугаар Коринт номыг бичих үед түүнийг ойролцоогоор 56 тэр манай гэж Хоёр дахь хэрэг нь бидний энэ үеийн чиг энэ бичээс тийм үү? Тэгэхээр дарь нэгдүгээр тэмот номыг бичгээс 10 гаруй жилийн өмнөх нөхцөл байдлыг энд паавал бичиж байгаа гэсэн үг тийм үү? Хоёр дахь хэрэг ном 57 оны үед. Тэгвэл дахиад 10 жилийн дараа нэгдүгээр тэмот ном ном бичигдэж байгаа гэсэн үг. Тэгээ тэнд паавал дахиад бичиж байгаа. Та нар бодоор энэ үний амьдрал үйлчлэг. Тэр хэд хэдэн илгээлтийн аяллыг амжилттай хийж эзэнд тийм үү шин газар нутгууд чуулганыг тарьж эхлүүлж үйлчилж байгаа эзэнд үйлчилсэн. Одоо амьдралынхаа сүүлчийн жилүүдийг Ромын шоронд өнгөрөөж байгаа тэр хүний төр зураг. Паулын хоёр дахь удаагийн шоронгийн нөхцөл байдлын тухайд орж. Тэр өмнө нь илгээлтийн аяллаа шоронд орж ирсэн. Ромын шоронд нэг удаа орж ирсэн. Харин энд хоёр дахь удаагаа орсон. Гэхдээ хоёр дахь шоронгийн энэ нөхцөл байдал эхнийхээс ондоо яагаад гэвэл Тэр энэ шоронгоос амьд гарч чадахгүй гэдгээ мэдэж байсан. Тэр энэ шорон дамдралаасаа сүлчийн өдрүүдийг өнгөрөн гэдэг альч байгаал мэдэж байсан. Тэгээд тэр Тимотын захтлыг тийтэд захтал бичсэн. Тимотод бичсэн захтал бол баг азын хойгийн чуулган болох Эфесийн чуулганд хаялагдсан ийм захтал. Баг азын хойг гэж нэрлэгдэг. Стратегийн хувьд, газар нутгийн хувьд, тийм бүс нутгийн хувьд энэ бол маш чухал газар нутаг байсан. Тэгээд энэ бол одоогийн биднэрийн биднэрийн мэдэх өнөөгийн газрын зургаар энэ бол аль газар нутаг байла. Энэ бол Туркийн газар нутаг. Өөрөөр бэл Эфесийн чуулган гэдэг. Баг азын хойгийн Эфесийн чуулганд гэж байгаа бол энэ бол яг Туркитай холбоотой өнөөгийн яг Туркийн газар нутаг байх. Тухайн үед Эфес гэдэг хот энд байсан. Яагаад Эфесийн чуулган Тимот хоёр хамаатай болч байгаа гэвэл Тимот гэдэг энэ залуу өдөр дэх хаан үйлчилж ирсэн бэ гэвэл Эфесийн чуулганд үйлчилж ирсэн. Эфесийн чуулган баг азын хаг Эфесийн чуулганд үйлчилж. Маш хэцүү, маш сорилттай, дарамтан дунд энэ залуу өдөр дэх үйлчилж ирсэн. Түүнд урам хэрэгтэй байсан. Түүнд хизээш бүү бууж үг, хизээш бүү бууж үг, хизээш бүү бууж үг гэх тийм бурхны урам зургийн үг түүнд хэрэгтэй байсан тийм ч бас хэм бэ? тэгэлээ сайх сайн тэмцлээр тэмц чиний анхнаасаа итгсэн зүйлээ баттай байр гэж хэлж байгаа нэр өдрөд гэж юу тэмот тамат байсан өдрөд хамтдаа нэгдүгээр тэмотын 3.15 дугаар ашиглаа гүнш энэ бол их чухал үг нэгдүгээр тэмотын 3.15 энэ бол нэгдүгээр тэмотын захтал дотор байгаа яг сүлчийн захаас тийм үү залуу өдрөд гэж таамдаж байгаа сүлчийн захаас бас маш чухал үг Хэрвээ би Сатул хэн энэ тухай ярьж байгаа вэ? Элч Павл өөрөөхөө тухай ярьж байгаа тийм үү? Би чамдаа л ахиж очихгүй чамыг дахиж харахгүй ч байж магадгүй гэж хэлж байна. Хэрвээ би Сатул үнний багна ба суур болсон. Амьд бурхны чуулган болох бурхны гэр бүл дотор хэрхэн би авч явах учиртай чи яах хэвээр гэж байсан. Чи мэдэх хэвээр гэж байсан. Өдрийн намаа даа мэдэх хэвээр гэж. Юу мэдэх хэвээр гэж хэлсэн. Үнний баг нь ба суур болсон амьд бурхны чуулган болох бурхны гэр бүл дотор чи хэрхэн би авч явах учиртай чи мэдэх хэвээр гэж хэлж. Энэ үг бол их чухал үг байгаа хэвээр нараа. Яагаад чухал үг энэ бол чуулганд тийм үү чуулганы онол сургал итгэл үнэмшил чуулганы амьдрал үйлс хоёр хамтдаа яг зөв явах тухай маш чухал захаас хийгэнд хэлж байгаа гэсэн. Зөвхөн чуулганы зөвхөн итгэл үнэмшил онол сургалыг нь амьдрал практикаас нь Павл салгаад хоёр тийш нь харьцуулаагүй. Харин энэ хоёр хамтдаа явах хэвээр гэдэг хэлсэн. Өөрөөр бэл үнний баг нь тийм үү чуулганы үнэнээс үн тэр үнэний суурин дээр чуулган хөдлөх хэвээр гэж хэлж. Тэр чуулганы үн тэр гэр бүхний гэр бүлийн дотор тэгээд хэрхэн би авч явах хэвээр гэдэг. Та үнэн бас бидний амьдралын хэв маяг хоёр дахь холбоо холбоо байгааг Павл энд хэлсэн. Мөн үү? Тэгмчээс бид юунд итгэж байгаа вэ гэдэг ахтуунаараа яагаад би чухал вэ гэдэг. 
Би олон удаа сургаалаа таамт хэлжсэн юм. Та юунд итгээд байгаа чинь маш чухлаа. Ягаад энэ таны амьдралыг тодорхойлдог юм аа. Таны үйлсийг тодорхойлдог юм аа гэж. Та юунд итгэж байгаа чинь чухал. Ягаад бол энэ таны хэрхэн бодохыг тодорхойл. Та юунд итгэж байгаа чинь чухал. Ягаад бол тэр чинь таны хэрхэн үйлсийг тодорхойлдог учраас чухал. Тэм учраас өдөрдөж хүний итгэл өнөмжлийн тухай Паул Тимотод маш олон зүйлийг цахиж байсан. Бид нэг унших нэгээс 11-р ишэлдэр хэд хэдэн итгэл өнөмжлөлтэй холбоотой чухал өнөөдөр баавал хийсэн. Харин өнөөдөр би танартай зөвхөн нэгийн л хуваалцахыг хүсэж байна. Нэг хоёр дугаар ишэллээс өөр хэлбэл энэ бол бид өөрийнхөө аваралт баттай итгэл өнөмжлөлтэй байх шүү дээ. Үүдэрэг намайг дагаад хэлэх юм. Би өөрийнхөө аваралт баттай итгэл өнөмжлөлтэй байх шүү дээ. Би хэд хэдэн өмнөх мэдэх хэрэгтэй гэдэг талаар ярих хэрэгтэй тийм өөр л итгэл өнөмжлөлийн талаар ярьна гэсэн харин ихнийх нь өнөөдөр зөвхөн ганцхан зүйлийг бид анхдаа хуваалцах юм. Нэг хоёр дугаар ишэл тэр. Юу гэж хэлсэн бүгд нэг хоёр дугаар ишэлийг дахиад харъя. Нэгдүгээр Тимот нэг хоёр бидний аврагч бурхан ба бидний найдвар Христ Есүсийн тушаалаар Христ Есүсийн элч болсон Паул би итгэл доторх миний жинхэнэ хүүхэд Тимотод эцэг бурхан ба бидний эзэн Христ Есүсээс нэгөөсөл өршөөл амар амгалан байга гэж хэлсэн. Өөрийн авралтаа бат өөрийн авралтаа бат байх итгэл өнөмжил. Энэ бол өдөрдөгч хүн бусад нөлөөлөгч хүн бидний хувьд нэн тэргүүнд бид өөрсдөг анхаарах хэрэгтэй нэг чухал зүйл. Хэрвээ та өөрийнхөө авралт бат биш бол та яаж бусдыг итгэл рүү давуулж чадах. Хэрвээ та өөрийнхөө авралт эргэлздэг бол яаж бусдыг эзний авралт руу чиглүүлж давуулж чадах вэ? Заа сургамжилж чадах вэ? Тийм үү? Танаас өөрөөс ч эхэлнэ. Хамгийн ихний зүйл элч Паул төсөн итгэл өнөмжлөлт та хаана. Юу гэж хэлсэн? Бидний аврагч бурхан гэж хэлж байгаа. Бас бидний найдвар Есүс Христ юм аа гэж хэлсэн. Паулын бид нэр Тимотод хандсан загтлыг мэдээг бид нэр нэг энгийн нэр дүгнэж үзвэл тэр Тимотод чи юунд итгэсэн? Чиний итгэж байгаа зүйл чинь маш чухал юм шүү. Чи юунд итгэсэн дээр байгаа вэ? Энэ чиний амьдралд чиний үйлсэд хамаатай Чиний итгэлээ тавьсан энэ үнэн бол хизээч өөрчлөгдөшгүй, хизээч хуйршгүй үнэн юм аа гэдэг талаар загч байгаа гэсэн. Чиний итгэл өнөмжлөл чиний хэрхэн бодохыг бас хэн чиний хэрхэн амьдрахыг чинь тодорхойлно гэж сануулж. Бид Паулын амьдралыг харах юм бол Паул анх Саул байсан тийм үү? Бид нар үйлс номын эсдэхэр бүлгийг унших юм бол Паул анхнаасаа мундаг итгэлийн хүн байгаагүй бид нар мэднэ тийм тэр бурхныг сайн мэдэг эсэргүүцэгч нэг юм байсан. Тэр чуулганыг хавчигч нэг юм байсан. Чуулганыг доромжлогч нэг юм байсан. Үйлс ном 9-р бүлгийг унших юм бол та энэ юм бэ гэж гайхаад шокн дормоор тэр дүрдэрхийг та харна тийм үү? Харин үйлс номын яг тэгэл 9-р бүлэгт Павл Дамаскийн замд түүний хавчиж байгаа Есүстэй уулздаг. Тэр Дамаскийн замд их учруулт түүний амьдралыг орвонгоор нэргүүлсэн. Тэгээд бид нэр үйлс номын 13 дугаар бүлгийг харах юм бол Саул хар үндэстнүүдэд үйлчлэн ажлыг эхлүүлж байгаа. Тийм хар үндэстэнд сайн мэдэг номлож байгаа Паулын амьдралыг бид харж эхэлнэ. Есдүгээр бүлгээс 13 дугаар бүлэг хоёрын хооронд Саул Паулын нэр өөрчлөгдсөн Саулын нэр өөрчлөгдсөн байдаг. Хэн болсон бэ? Паул гэдэг нэртэ болсон. Хувьсан өөрчлөлт би бас хувьсан өөрчлөлт бүдэр намаг да хайраар хөвсөг гэж хэлэв. Энэ юу лээ? Бидний энэ жилийн гол сэтүү өрөө хайраар хөвс. Паулын амьдралд хувьсгын өөрчлөлт бий болсон. Тэр явж исэн чиглэлээс яг эсрэг зүг рүү явсан юм. Тэр бүр нэрэн хүртэл сойлгцсан. Эрдэмтэд тэр түүний нэр яагаад есдгэр бүлгээс 13 дугаар бүлгийн хооронд гэв гинтгэн Саул гэж хэлсэн Паул болчоо гэдэг зэр эрдэмтэд гайхдаг хариултаг чаддаг. Хэд хэдэн таамаглал байдаг. Жишээлбэл нэг нь Паулын нэр тийм үү Саул гэдэг Паул гэдэг нэрийн утга болохоор баг жижиг даруу гэсэн утгатай байг. Тэмүүжэс нэртэй нь холбоотойгоор Паул баг жижиг даруу гэдэг нэрийг сонгосон юм болов уу гэж. Аа бас өөр нэг төрлийн тайлбар нь болохоор юу гэж хэлдэг вэ гэвэл 
нэгдүгээр коринтийн 15 дугаар бүлэг дээр ирч Павл өөрийгөө би бурхны би Христийн элчнэрийн дотроос хамгийн би өчүү хүрэн багнаа гэж хэлсэн байна юм уу би Христийн элчнэртэй би анхны оригинал 12 дагалдагчтай харьцуул би тэдний хувьд өчүү хүннэ гэж өөрөө хэлсэн тэр энэ энэ таамаглаас энэ түүний ихтгэл үнэмшлээс нь хүмүүс юу гэж библийн багш нар юу гэж үздэг вэ гэвэл Павл магадгүй өөрийгөө Христтэй учрч Христийн даруй байдлыг амьдралдаа харсан учраас тэр өөрийгөө өөрөө их бардам хүн байсан учраас тийм юм маш их бардам өнгөрөө ихэрхүү фарисей байсан учраас хуулийн багш байсан учраас тийм өөрөө даруй болохын тулд үргэлж үүнийг сануулахын тулд христийн даруй байдлыг сануулахын тулд өөрөө нэрийг паул болгож энэ нэрийг авсан гэж үздэг баг жижиг даруй гэсэн утгатай үг тийм паул а өөр нэг зөнхөлж байгаа нэлэн олон багш нар тайлбарладаг өөрөө л нэлэн их судлаач нар энэ байж магадгүй гэсэн таамаглал нь юу вэ гэвэл Павл энэ нэртэй холбоотой а Павл нэр солигцсонтой холбоотой тийм бид нар үйлс номын 13 дугаар бүлгийн 7 дугаар ишлийг харах юм бол тэнд хамгийн анхны элч Павлын хар үндэстэнд хийсэн илгээлтийн аялалар хамгийн анх хар үндэстнээс Христээр ирсэн ихтгэлд ирсэн нэг хүний нэр гардаг тэр хүний нэрийг Сергей Павл гэдэг өөс номын 13-ийн 7 дугаар шиг та дараа нь уншиж үзээрэй бид нэр тодо цаг байхгүй юм тий. Тэнд юу гэж хэлсэн бэ гэвэл нэгэн ухаалаг ир тэр нутагт байсан гэж хэлсэн. Түүний нэрийг Сергей Павл гэж хэлсэн. Мөн Павл бид нэг уншиж нэг 2 дугаар шиг дээр бид нар анхаарах юм Павл өөрөө юу гэж хэлсэн. Христ Есүсийн тушаалаар би Христ Есүсийн юу болсон гэж хэлсэн бэ? Илч болсон гэж хэлсэн. Павл энд өөрөө зарц гэж хэлэг байгаа. Энд илч гэж хэлсэн юм. Тэгээ зарим загталтай Павл өөрөө зарц гэж хэлдэг тийм харин энэ зөвхөн тэр тэр өөрөө илч гэж хэлсэн. Энэ бол бас чухал байна. Илч гэдэг энэ үг бол илгээгцэн, томлогцсон нэгэн илгээгцэн нэгэн гэсэн утгатай үг илч гэдэг. Илгээгцэн нэгэн гэсэн утга. Тэгэхээр илч гэдэг үгийг бид нар тодорхой утга бас ерөнхий утга хоёроор нь ингэж салгаж ойлгох хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр бид энэ хоёр утгыг яг ганцхан утгаар нь ойлгох юм бол бид нар нэг төрөгдөл хүрнэ. Өөрөөр хэлбэл юу вэ? Ямар төрөгдөл хүрэ гэвэл би яг элч Павл та адилхан элч байж чадна гэсэн төрөгдөл. Эсвэл би яг Яков Йохан тийм үү? Петр та адилхан элч байж чадна гэсэн төрөгдөлд чуулган итгэгчд бид нар орох боломжтой гэсэн. Тийм учраас элч гэдэг үгийн тодорхой ерөнхий утга хоёрыг бид нар салгаж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр тодорхой утга нь юу вэ? Тодорхой утга гэдэг нь бол яг Илч гэдгийг тодорхойлж байгаа буюу Есүс Христтэй анханаасаа хамт байсан, амьдарч үрдсэн, Есүсийн яг сургаалыг сонсож байсан оригинал анхны 12 дагалдагчийг илч гэж үү тодорхойлж байгаа. Мөнөө яг Есүстэй хамт байсан. Манай тоолын нэгдүгээр зонд Есүс үйлчлэх хийж яг яг хамт иргэдэн байсан. Түүгээр томлогцсон, тийм үү? Чуулганы суур болж томлогцсон илчийн тухай ярьж байгаа гэсэн тийм үү? Энэ бол илч гэдэг нь яг тодорхойлж байгаа утга санаа нэг гэсэн. Тэд Есүсийн сургаалыг сонссон, Есүсийн үйлчлэлийг харсан, Есүсийн загламаа дээр нас урахыг тэд харсан, тэд Христийн амьдлыг харсан, тэнгэр тодхийг харсан хүмүүс гэсэн үг. Мөд нөө. Энэ бол яг нүдэн гэрч нэр байна. Энэ хүмүүс бол маш онцгой байр суурьтай илч нэр байна. Мөн дараа нь энэ илч гэдэг нэр томи 12 илчээс хинрүү шилж цаашин чуулганы түүхэнд харах юм бол шилж байгаа гэвэл энэ илч гэдэг үг Есүсийн ахтуу нарт тийм үү цусан хагас цусан төрлийн ахтуу нар болох жишээлбэл Юда Яаков тэднийг библ дээр илч гэж дууцсан илч илгээгцэн нэг гэж дууцсан тэдний хувьд мөн энэ болзлыг шалгуурыг хангаж байгаа яагаад гэвэл тэд Есүстэй хамт байсан хүмүүс тэгэд дараагаар нь дахиад дараагийн илч гэдэг үг хинрүү шилжиж дараагийн орж ирж байгаа гэвэл одоо Нэгдүгээр Коринтийн 15 дугаар бүлгээс шил бид нар харах юм бол Павл өөрөөгөө би элчнэрийн дотроос хамгийн жижигхэн өчүүхэн элчин байна гэж хэлсэн. Өөрөөр л элч гэдэг нэр томьё Павл руу шилжиж ирж байгаа. Ягаад Павл энэ шалгуурууд байна уу? Тэр яг оригинал 12 дагалдагч нэг биш байсан ч гэсэн тэр хайр үндэстэн сайн мэдэгдвэл тийм үү? Номлуулахаар бурхан энэ хүнийг сонгосон. Түүнтэй бүр өөрөө Христ өөрөө өөр уулцсан баг тийм үү? Тэгээ нэг Дамаскийн замд Есүс өөр харагдсан байна. Тийм учраас Есүсийг нүдээрээ харсан тэр онцгой хувь тавилан энэ илчэд оногдож байгаа учраас тэр өөрөө илч гэж дуудах 
бүрэн эрх мэдэлтэй зохимжтой. Тэгвэл 21-р зуунд өөрөө элчгэж хэлээд байгаа хүмүүс үед асуудал байна уу? Тэгэд элчгэдгийн ерөнхий утгыг нь анзаарахгүйгээр тодорхой тодорхойлж байгаа утгыг нь өөртөө авч байгаа. Тийм учраас би яагаад энэ төөрөгдөл зүйлээс болгоомжлоорой гэж хэлж байгаа нэг нэг. Хэрвээ өнөөдөр та нар янз бүрийн би элч байна гэж хэлж байгаа хүмүүстэй уулзах юм бол та асуул асуул тавих хэрэгтэй гэсэн тийм. Та шал шалгах хэрэгтэй гэсэн. Хэдэн жил юм манай ч хуулган дээр нэг хүнээрээ надад өөрөө би бурхны элч байна гэж хэлсэн. Тэгээ миний нэр Библи дээр байгаа. Би бол Есү Христтэй уулзсан Есүс намаг томилсон. Би бол элч байна гэж хэлсэн. Харин тэр үед нь би бурхны үгийг сануулсан. Библи гаргаж ирээд түүнд тайлбарлаж өгсөн. Тэгээ тэр хүн миний үгийг хүлээж авах уу яваад гэсэн. Ийм хүмүүс байдаг. Өнөөдөр өөрөөгөө элч гэж нэрлээ тийм үү? Миний хэлж байгаа үгийг чи сонсох хэвээр тана чуулган сонсох хэвээр тана чуулган би үгд амжуулахаар ирлээ гэж хэлдэг хүмүүс байна. Болгоомжтой байх хэвээр гэсэн. Мэн үү? Тэгэхээр элч гэдэг нь илгээгцэн нэгэн гэсэн утгатай. Харин тодорхой тодорхойлж байгаа элч гэдэг үг нь анхнаас ээс та хамт байсан тэр эс нэр тамаатай. Харин илгээгцэн нэгэн буюу сайн мэдээг тунхаглахаар бид үндэснүүдэр руу явж байгаа илгээлтийн эзэн байх тухай тийм илгээлтийн ажил хийх тухай илгээгж байгаа гэдэг утгаар ерөнхий утгаар нь авбал бид бүгдээрээ илгээлтийн эзэд мөн бүгдээрээ илгээгцэн элч нар мөн тийм үү тэгэхээр нэг осондоо бид нар том э өсөх нь бидэнд хамаатай биш харин жижиг э өсөх нь бидэнд хамаатай гэж ойлгох хэрэгтэй гэсэн юм уу амэн уу тийм учраас бид нар ерөнхий утгаар нь ойлгоод аа сайн мэдээг христийн мэдгүй хүмүүс хүргэж дамжуулж байгаа тэр элчийн үүрэг нь бидэнд байгаа өөрөө л үүрэг даалгавар функцтай холбоотой нь бидэнд харин тодорхойлж байгаа бүр тийм үү байр сур элчийн офистой холбоотой зүйл нь а тэр анхны элч нэрт байгаа гэж бид нар ойлгох хэвээр амэн уу тэгээ энэ ялгаа цагийг ойлгохгүй бол буруу тайлбарладаг багш нар байдаг тийм учраас дараа гарна да тийм багшны нөлөөнөөс болоод хүмүүс өөрсдөг би бол элч гэж зарладаг би бол элч гэж зарладаг Над төр хүмүүс ирээд би элч гэж хэлвэл би урдаас нь асуух шалгалт юу вэ? 2 дугаар Коринтийн 11 дугаар бүлгийн төрөн онсон ишлүүдэд би онш чав. Тийм үү? Та элч юм байж та ийм зүйлс дундур туулсан уу? Таны ажил үүргийн хувьд та энэ зүйлс байна уу гэж асуун. Хэрвээ энэ зүйлийг та шалгуурыг хангасан бол окей би таныг элч гэж хүлээн зөвшөөрье гэж. Амин уу? Павл өөрийгөө хэлсэн тийм үү? Би тэр хүмүүсээс өөрийгөө элч гэж зарлаад байгаа мундаг хүмүүсээс би илүү би зовлонгоороо илүү би үйлчлэлээр илүү би тэсвэрт эвчээрээр илүү гэж хэлсэн баа. Тэгэхээр энэ шалгуур үү тийм үү? Би зүйл зүтгэлээр илүү би хоригдсноороо илүү. Тэгэхээр тэр өөрийгөө элч гэж зэр нэрлээд байгаа. Том том тийм үү? Мөнгөтэй хүмүүс төр очиж сургаал цаадаг тийм үү? Том том зочид бодлуудаар явж сургаал цаадаг. Гой тав тухтай орчинд гой үйлчлэл хийдэг. Тэр хүмүүс өөртөө гэж хийдэг хүмүүс энэ шалгуурыг хангасна үүдэг би асуун асуун аа гэсэн. Амин уу? Тэр хэрв элчин нэрийг зүүмээр байвал элчин энэ үүргийг бийлүүлсэн байх хэрэгтэй гэсэн. Амин уу? Тэм учраас бид энэ үгийг сайн ойлгох хэрэгтэй гэсэн. Павл өөрөө элч гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр ерөнхий утгаараа бид илгээгцэн бид илгээлтийн эзэд сайн мэдээд илгээрүү хилгээдэж байгаа гэсэн санаагаар хилгэдэх үед бол энэ бол бидэнтэй хамаатай гэж ойлгох хэрэгтэй болж байна тийм үү бид бол Есүс Христний элч нар жижигхэн ээн үтгэж тийм харин яг тийм үү одоо бүр тодорхойлж байгаа яг элч гэдэг позишн юм уу офисын тухай ярьж байгаа бол бид энэ би татгалзах хэрэгтэй гэсэн энэ бол би биш ээ бид бидний тухай биш ээ гэж энэ бол яг бурхан бурхан Христтэй анх хамт байсан хүмүүсийн тухай ярьж байгаа гэсэн Мөн тэр юу гэж хэлсэн бэ? Есүс Христийн тушаалаар би элч болсон гэж нэгдүгээр шилдэр хэлсэн байна тийм үү? Юу гэж хэлж байна? Есүс Христийн тушаалаар гэж хэлсэн. Би өөрөө элч байхаар сонгосон гэж хэлээг байгааз. Тийм байгааз. Нөгөө өөртөө элч гэдэг нэрийг зүйдэг хүмүүс бол өөртөө өгцөн байгаа шүү дээ. Тийм үү? Би Есүс Христийг элч байна гэж. Паул тэгээг би Есүс Христийн тушаалаар элч болсон гэж хэлсэн. Би элч байхыг хүсээд гэж Паул хэлээг байгаа тийм үү? Харин би тушаалаар гэж хэлсэн. Миний төлөвлөгөө ёсоор би нэлээд хэд илгээлтийн ажлыг үүсгээд тийм үү дараагийн план дараагийн төлөвлөгөө нь элч болох байлаа гэж Павл хэлээг үү Павл юу хэлж Есүс Христийн тушаалаар гэж хэлсэн Есүс Христийн тушаалаар Павл хэлж болсон Павл залуу удаардаг ч тийм утад Захарсыг үүж байна гэсэн Тэгэд тэр юу гэж хэлсэн бэ энд нэг зүйлийг хэлсэн Есүс Христ бол найдвар юм аа гэж хэлсэн. Манай чуулганы нэр үүлээ. 
Nether. Bit ich koin is te, chotlan stemono. Nether. Ta nether get in the rig. Bibel is hit it on as hard water. The wood, bit in the nutri harcha and so hung to hold to the nigger in the arch. Jesus Christol, nether you marches. Amen. Bibel the huge chicken timon. Should be the yak, yes, Christ, neither getting a woman, his hitter, bit me hours for hunger, she did in, 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 hitlick. Bit me hours for hunger, she hit the baby tricks, so hunger, the hitlick. Yadongoya, Powell and Bitsin Zachto, as old Bibin Zachto, the dot barking is part of the quee. Had you wish he licked to go good? If you still in demo. Bit me hours, hours, Jesus Christ, which Tim Dixon by the team, bit me hours, Jesus Christ, Kittelinche Powell. Бидний бурхан аврагч гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ Паулын бичлэгийг онцлог. Паулын нэгдүгээр тэмүүдэд бичсэн цагтлаас гадна өөр хэдэн цагтал дотор Паул бас яг энэ нэр томьёог ихэрглэсэн. Тэгэхээр энэ бол бас бид нар жижигхэн гэлтгүү анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй чухал зүйлийг зааж байгаа. Өөрөөр бол Есүс Христийг тодорхойлж байгаа. Есүс Христийн тухай зааж байгаа Паул яг тэр ихтгэл өнөмшлөн яг бурхныг тодорхойлж байгаа бурхны талаар зааж байгаа зүйлтэй. Тэр яг адилхан байгаа гэсэн санаа гэлтгэх энэ тулд Паул Бидний бурхан аврагч гэсэн нэр томьёо хэрэглэж байгаа мөн Есүс Христ найдвар гэж хэлсэн. Есүсийн тухай хэлж байгаа тайдаас санааг бурхны тухай хэлэхтэй хэлж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлвэл эцэг бурхан хүү Есүс л аврах чадна гэсэн итгэл. Эцэг бурхан хүү Есүст аврал байгаа гэсэн санааг Павл тодтгож өгч байна гэсэн. Тэгээд энэ бол ганцхан тийм цорын ганц найдварын тухай ярьж байна гэсэн. Jesus Christ дээр боломжтой болох найдрын тухай ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл үүнээс гадна аврагыг танилцуулж байгаа бол найдвар байхгүй шүү гэж хэлж байгаа гэсэн. Найдвар нь Jesus Christ юм аа гэж хэлж байгаа гэсэн. Мөн үү цорын ганц бидэнд байгаа найдвар бол Jesus Christ юм аа гэж хэлж байгаа. Үүнээс өөр аврагыг танилцуулж байгаа ихтгэл өнөмшөл шашин тэнд найдвар байхгүй шүү. Тэр сургаал бол гаж сургаалш Тэр сургаал буруу сургааш. Тэр таныг үнэн рүү давуулахгүй сургааш шүү гэж Павл хэлж байна гэсэн. Амин уу. Бидний бурхан аврагч. Тэгээд найдвар бол Есүс Христ гэж тэр хэлсэн. Есүс Христ бидний нүглээс маань аварсан. Есүс Христ бидний нүглийн шидгэлээс бидний аварсан. Есүс Христ бидний нүглийн хүчнээс өнөөдөр аварч байгаа. Есүс Христ бидний хожим нүглийн оршгуугаас бүр мөс аварах болно. Үүний Христ гэж хүмүүс бидний амьдрал, бидний теолог, бидний ихтгэл үнэмшил юу гэж хэлдэг вэ? Энэ бол бидний зөвтгөл, бидний ариусал, бидний алдаршуулал гэж хэлдэг. Мөн үү? Би та нартай зөвтгөлийн талаар, энэ он сургаалын талаар та нартай чуулганд хуваалцах үедээ би тайлбарлаж байсан тийм үү? Аврал гурван цаг дотор явагддаг гэж. Тийм үү? Өнгөрсөнд одоо ирээдүй гурван цаг дээр бид аврагыг тодорхойлдог. Бид аль нэг цагийн бариад би аврагдчихлаа гэж чадахгүй гэж хэлж байгаа. Тийм үү? Аврал бол гурван цагтай. Аврын өнгөрсөн цаг юу вэ? Загалмаа дээр нас орсон Есүс Христээр дамжуулан бид нүглийн шийдгэлээс бид чөлөөтэй болж байгаа. Энэ бол аврын өнгөрсөн цаг. Харин аврын одоо цаг юу лээ? Загалмаа дээр загалмаа дээр нас ороод өхлийг ялж дийлсэн, амилсан Есүс Христ тийм одоо тэнгэрт байгаа Есүс Христийн үйлсээр дамжуулаад бид одоо нүглийн хүч чадлаас одоо чөлөөлөгдөж байгаа. Бид өнөөдөр энэ дэлхийд амьдарчлаа бол бид нүглтэй зурлсан хэвээрэл байна гэсэн үг тийм үү? Нүгэл хүчтэй хэвээрэл байна гэсэн үг. Харин түүний хүч хадлаас одоо бид аврагд золигдож чөлөөлөгдөж байгаа мэн аврын одоо цаг байх. Үүнийг ариусал гэж хэлдэг байна. Тэмдэгс Христ итгэснийхээ дараа би одоо боллоо би аврагдсан гэж хэлж чадахгүй ягаад гэвэл та ариусалын процесс дотор явах хэвээр аврын одоо цагийг та гүйцээх хэвээр гэсэн үг. Мөн үү? Тэгвэл аврын ирээдүй цаг юу вэ? Бид дахин ирэх хожим бидэнд хоёрт худаагаа ирэх бидний авахаар ирэх Есүс Христ дээр дамжуулна. Бид нүглийн орш оршгуугаас бүр мөсөн чөлөөлөгдөнө гэсэн. Бид нүгэл байхгүй газар, нөлмөс байхгүй газар, өвчин байхгүй газар бид бурхантай хамт тэнгэрийн улсад очино гэсэн. Амин уу. Нүглийн оршгуугаас бүр мөсөн чөлөөлөнө гэсэн. Энэ бол аврын ирээдүй цаг. Үүний Христгэл дотор юу зөвтгөл, ариусгал юу лээ гуртгах нь алдаршуулал гэж хэлж. Ром ном галат номын теолог Паулын захтлын голц өмнө нөө Паулын зүйлийг ярьсан. Ах тунараа 
тийм учраас бид өөрсдийнхөө аврал дээр бид баттай байх гэж шүү. Амин. Бидний ихтгэл үнэмш л өөрийнхөө аврал дээр аврлын талаар ихтгэл үнэмш л дээр бид баттай зогсох хэрэгтэй гэж шүү. Амин. Павл Тимотод үүнийг сануулсан байна. Тэм учраас бидэнд найдвар байгаа юм ахтунар. Бидний нүглийн асуудлыг шийдэж өгсөн эзэн байгаа учраас бидэнд аврагч байгаа учраас бидэнд найдвар байгаа юм. Амин уу? Бидэнд байгаа цорын ганц найдвар бол Есүс Христ гэж Павл энэ чи дахин дахин тэмдэглэн хэлж. Нүглийн уучлалыг хүлээж авах цорын ганц найдвар бидэнд байгаа. Нүглийн нүглээс нүглийнхээ уучлалыг тийм хүлээж авч бусхнаар хүлэн зөвшөөр цорын ганц найдвар нь Есүс Христ гэж энэ хэлж. Та бид энэ хорвог орхисны дараа тэнгэрийн улсад очих тэр найдвар байгаа гэж энэ хэлж. Тэр бол Есүс Христ юм. Амин уу? Тэгээ цааш нь хоёр дугаар ишлэл сүүлч хийсэн тэнд юу гэж хэлсэн бэ? А Христ Есүс ийлч болсон Павл би итгэл дотрох миний жинхэнэ хүүхэд Тимотод гэд одоо Тимот руу хандаж байгаа юм. Итгэл дотрох миний жинхэнэ хүү гэж хэлсэн. Тимот Тимотыг бид нар бодохлоор энд нэг нэг баг баг насны нэг жоохон залуу шиг танаад дүрслэгддэг те их хөвчлөн бид нар Тимотыг уншихаар тэгээд нэг нэг юм өндөр настай нэг те одоо үйлчлэгч нэг жоохон залууд ингэж залгамжилж байгаа юм шиг гэтэл хэрвээ бид нар яг сайн судалж үзэх юм бол Тимотын нас бол тийм залуу биш үү өнөөдрийн бидний тодорхойлж байгаа насаар бол те залуу хүн гэдэг дорход орхоргүй те Тимот аль хэдийн гуч гарч гсэн хэвээсэн 40 40 орчим насны хүний тухай ярьж байгаа гэсэн. Паул үйлчлэл шилжүүлж байгаа, Паул залгамжлал дараагийнхаа үйлчлэлд бэлтчих байгаа тэр хүн бол 40 орчим насны хижээл тийм бидний одоо монголчуудын нас нас насыг тодорхойлж байгаа одоо тэр цаг хугацаагаар харах юм бол хижээл нас тийм эдэр нас ч гэдэг юм. Монголын ээж нь еврэ, харин түүний эцэг нь грек хүн байсан. Ээж нь еврэ эцгийн грек. Тэгээд Тимотын эмиг их нь аль ирт эзэнд итгсэн маш итгэлийн хүчтэй хүн байсан. Тэгээд лой гэж тийм. Тэгээд Тимотын төлөө түүний эцэг их түүний эмиг их нь маш их салбардаг байсан тухай Павл хоёр дахь Тимот төр бичсэн байна. тэгэлийн хүү гэж хэлсэн баг тийм чи бол миний итгэл дотор төрүүлсэн хүү мөн юм аа гэж маш дотно байдлаар Тимот хэлж байгаа. Тэгээд Тимотод хандаад юу гэж хэлж байгааг бол чуулган анхааралтай сонсоороо энэ Тимотод хандсан энэ ерөөл ивэлүүд нь бид нарт бас хамаатай. Бидний амьдралд бас хамаатай. Яагаад гэвэл бид Эфесийн чуулганд Тимотор дамжуулдаг энэ чуулган танд хэлгэж байгаа үг гэдгийг бид анзаарч байгаа тийм. Тэгэхээр та бидэнд бас хамаатай хэлгэж байгаа зүйл бид бурхнаас ямар ивэлийг авсан бид бурхнаас ямар ерөөлийг авсан гэдэг яг энэ ганцхан ишил дотроос би таныг олж хараарсаа гэж үзэж байна. Юу гэж хэлсэн бэ? Миний итгэл дотроох хүү Тимотод тэг бурхнаас ямар нэгүүсэл өгөгдсөн гэж хэлсэн бэ? Эцэг бурхан ба бидний эзэн Есүс Христээс нэгтгэх нь нэгүүсэл өгөгдсөн гэж хэлсэн. Хоёр дахь нь өршөөл өгөгдсөн гэж хэлсэн. Гурав дахь нь амар тайван өгөгдсөн гэж хэлсэн. Амин уу? Итгэлийн хүүд ямар бэлгүүд өгөгдсөн харж байна бурхны нэгүүсэл өгөгдсөн бурхны өршөөл өгц бурхны амар амгалан өгцсөн гэж хэлсэн. Та бид нэгүүслийг бурхнаас хүлээж авсан хүмүүс. Та бид өршөөлийг бурхнаас хүлээж авсан хүмүүс. Энэ нь үнэндээ бидэнд зогсдоо бид авах ёстой хүртэх ёстой байсан тэр өршөөл биш. Бид хүртэх ёсгүй байсан тэр өршөөлийг бид хүлээж авсан хүмүүс. Бид амар амгалан бүрэн дүүрэн амар амгалан тийм үү? Еврэ итгэл үнэмшил дотор энэ амар амгалан бүрэн дүүрэн амар амгалан гэж хэлдэг. Энэ шалом пис гэж хэлдэг тийм үү шалом. Энэ амар амгалан бол зүгээр ямар нэг нөхцөл байдал сайхан байх юм уу? Дайн дажингүй байх тухай амар амгалан биш. Бурхантай нэгдмэл байх, бурхантай эвлэрч байгаа амар амгалан гэдэг тухай ярд. Та бид энэ амар амгалан авсан хүмүүс. Амин уу? Аллилуйя. Энэ нь эцэг бурхнаас ирсэн. Энэ нь эзэн Есүсээс ирдэг. Тэгм учраас Павлонд бидэнд эцэг бурхан эзэн Есүс Христээс ийм бэлгүүд ерөөлөд өгцсөн гэдэг хэлсэн. Нэгүүсэл танд ирсэн. Өршөөл таны амьдралд ирсэн. Амар амгалан таны амьдралд ирсэн. Та ямар ерөөл ерөөлтэй хүн бэ? Амин уу? Амин. Бүгд өнөөдөр хамт өнөөдөр номлоод өгнө. Бид өнөөдөр 
эдгээр тимот номын нэгэн нэгэс хоёр дугаар ишил дээр нэг гол санаан дээр бид нар хамтдаа суралцаж байгаа юу лээ өдөрдөгч хүнд байх итгэл үнэмшлийн талаар бид ярилцаж байгаа тийм үү тэгээд тэр дотор нэг итгэл үнэмшил уу өөрийн хүү авралд баттай байх тухай итгэл үнэмшлийн тухай ярьж байгаа гэсэн амин уу илч паулын амьдралаас бид нар харьж байгаа гэсэн бүгд нар хамтдаа дүгний бидэнд үүрэг даалгавар байгааг энэ хоёрхан ишэл бидэнд санаулж байгаа өөрөө илч паул би бол илч байна би бурхнаас илгээгдсэн надад үүрэг даалгавар байна би бурхны ажлыг дуусгахаар илгээгдэж байгаа тэр үүрэг даалгавар байна гэдэг паул хэлээд байна гэсэн тийм тийм учраас энэ бас бидэнд чухал зүйлийг санаулж танд надад үүрэг даалгавар байгаа гэдгийг илч гэдэг тэр үг тэр жижиг э гэдэг үг энэ санаулж байгаа гэсэн амин уу та нар бол бурхны илч нар хүмүүсийн амьдралыг хувьсгын өөрчлөлтөд дуудагдсан хүмүүс та өөрөх үеийнхнийг хувьсгын өөрчлөлтөд дуудагдсан хүмүүс энэ дагаа залуучуудаа гараад алах уу өсрийн хүн залуучуудаа та нар өөрсдийнх үеийг хувьсгын өөрчлөлтөд та нар илч болсон хүмүүс амин уу гэхдээ ямар том эг битгий бодоорой жижиг эн үч шүү амин энэ дагаа ахмад настангууд байна уу ахмадуудаа ажаг эд ажиллаж байгаа 30 40 эдтэй идэрчүүдээ залуучуудаа та нар өөрөө үеийг та эзэн рүү хувьсгын өөрчлөлтөд дуудагдсан хүмүүс та нар бас тэр том э биш шүү жижиг энэ үч шүү амин энд байгаа өдөрдөгчнараа дагалдагчнараа бид бүгдээрээ дуудлагатай өөрөг даалгавартай хүмүүс амин та бид илгээгдсэн хүмүүс бидэнд аврагч байгаа бидэнд эзэн байгаа бидэнд найдвар байгаа бидэнд итгэлийн гэр бүл болох чуулган байгаа юу бидэнд чуулган байгаа бидэнд итгэж үнэмших зүйл бидэнд байгаа бидэнд итгэл үнэмшил байгаа бидэнд үнэн байгаа бидэнд нэг үсэл байгаа бидэнд өршөөл байгаа бидэнд амар тайван байгаа бидэнд эцэг байгаа биднес хизээ шаагдахгүй бидэнд аврал байгаа амин та өөрийн авралдаа бат итгэлтэй байна уу та өөрийнхөө авралд бат итгэлтэй байна уу та өөрийнхөө авралд эргэлздэг үү өнөөдөр элч паулын хэлсэн эдгээр үгс таныг ятгаж зоригжуулж та бат итгэлтэй байгаа өөрөө авралд бат итгэлтэй байгаа бүгд хамсуудлаасаа босоод эсний өмнө нэрээ зайлбарцах юм